ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ತ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಾನು ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಹುಮಾಯನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಬ್ಮರ್ಸಿಬಲ್ ಮೋಟಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸಬ್ಮರ್ಸಿಬಲ್ ಮೋಟಾರ್ನ ಯಾವ ಥರ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಯಿಲ್ ಇರ್ತದೆ ನಂತರ ಯಾವ ಥರ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಂತರ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅವುಗಳ ಹೆಸರೇನು ನಂತರ ಟೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಹಾಂ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೋಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೋಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಹ್ಞೂ ಇದೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೋಟಾರ್ ಅಂದರೆ ಮೋಟ್ರ್ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಾವು ರೋಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಂತರ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟೇಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸ್ಟೇಟಾರ್ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತದೆ ನಂತರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಈ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಡಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಡಿ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಮ್ ಎಸ್ ಬಾಡಿ ಇರ್ತದೆ ಬಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಲಾಟ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಒಂದೇ ಥರ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ರೋಟಾರು ಸ್ಟೇಟಾರ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪ್ಪರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಪ್ಪರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಅಂತೆ ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೇಬಲ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕೇಬಲ್ ಗ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ ನಂತರ ಎರಡು ವಾಟರ್ ಗ್ರೂ ಇರ್ತದೆ ನಂತರ ನಾಲ್ಕು ನಟ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಇರೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪ್ಪರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಲೋವರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಲೋವರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫಿಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ಟಡ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾಲ್ಕು ಹೋಲ್ ಇರ್ತದಕ್ಕೆ ಲೋವರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೆ ಓಕೆ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಬಲ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಗ್ರೂ ಇರ್ತದೆ ನಂತರ ಪಂಪನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟಡ್ ಇರ್ತವೆ ಈ ಸ್ಟಡ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಟೆನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸ್ಟಡ್ಸ್ ಅಂತಂದು ಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಕರಿತೀವಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಗ್ಗು ಅಂದರೆ ನೀರು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ವಾಟರ್ ಪ್ಲಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ನಂತರ ಇದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಬಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿರಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಪ್ಪರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸಾರಿ ಇದು ಅಪ್ಪರ್ ಪ್ಲಾಂಜ್ ಹ್ಞೂ ಅಪ್ಪರ್ ಪ್ಲಾಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಪ್ಪರ್ ಪ್ಲಾಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಟೆನ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಾಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಪರ್ ಪ್ಲಾಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಗ್ರೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪ್ಪರ್ ಪ್ಲಾಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಟೆನ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಾಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದಾರೆ ಓ ನಂತರ ಇದೆ ನಮಗೆ ಏಯ್ಟ್ ಫೋರ್ ಫ್ಲಾಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏಯ್ಟ್ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಏಟ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ತಿಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಆ ಥರದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಂತ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏಯ್ಟ್ ಫೋರ್ ಫ್ಲಾಂಜ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಬಾಟಮ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏಯ್ಟ್ ಫೋರ್ ಫ್ಲಾಂಜ್ ಅನ್ನು ಓಕೆ ನಂತರ ನಮಗೆ ಇದು ಬಾಡಿ ಸರ್ಕ್ಲಿಪ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಸರ್ಕ್ಲಿಪ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 
ಐಟಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಟಿಂಗ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಏನ್ ಫಿಟಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಟೆನ್ ಎಂ ಎಂ ನಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೆನ್ ಎಂ ಎಂ ನಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇದು ನಮಗೆ ಏಟ್ ಎಂ ಎಂ ನಟ್ ಇದೆ ನಂತರ ಇದು ವಾಟರ್ ಪ್ಲಗ್ ಇದು ಆಗಲೇ ತೋರಿಸಿದಲ್ಲ ಒಂದ್ ಮಿನಿಟ್ ಹಾಂ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಗ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಾಟರ್ ಪ್ಲಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಹ್ಞೂ ಇವನ್ನು ನಾವು ವಾಟರ್ ಪ್ಲಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಾಟರ್ ಪ್ಲಗ್ ನಟ್ಟು ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಎರಡು ಇರ್ತದೆ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ನೀರನ್ನು ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಾಟರ್ ಪ್ಲಗ್ಗು ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಹ್ಞೂ ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಇದು ವಾಟರ್ ಪ್ಲಗ್ ನಂತರ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನು ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಟ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಟಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯು ಕೆ ನಾವು ಏಟ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಟಡ್ಡು ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಇದರದ್ದು ತಿಕ್ನೆಸ್ಸು ಏಟ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏಟ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಟಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಂತರ ಇದು ನಮಗೆ ಟೆನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ದಪ್ಪ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೆನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಂತ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟಾರು ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೆನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಟಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಟೆನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ದಪ್ಪ ಇರೋದು ನಂತರ ಇದು ವಾಟರ್ ರಬ್ಬರ್ ವಾಟರ್ ರಬ್ಬರ್ಗಳು ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಟೈಪ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಟೈಪ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ರಬ್ಬರ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನಮಗೆ ರಬ್ಬರ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಈ ಥರ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಳಗಡೆ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಹಾಕಿ ಹಾಕುತ್ತೆ ರಬ್ಬರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಟೈಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಥರನಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ರಬ್ಬರು ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಥರನಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಥರನಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೆನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ವಾಷರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದೇನಿದೆ ಟೆನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ವಾಷರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೆನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ವಾಷರ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಂ ನಂತರ ಇದು ನಮಗೆ ಏಟ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ವಾಷರ್ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಏಟ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ವಾಷರ್ ಇದೆ ಹ್ಞೂ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏಟ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಟಡ್ ಆಗಿದೆ ಏಟ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ನಟ್ಟು ಟೆನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ನಟ್ಟು ಟೆನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ವಾಷರ್ ಏಟ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ವಾಷರ್ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸರ್ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾವೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸೈಜಿನ ಸರ್ಕ್ಲಿಪ್ ಇದ್ದಾವೆ ನಾಲ್ಕು ಸೈಜಿನ ಸರ್ಕ್ಲಿಪ್ ಇದ್ದಾವೆ ಹಾಂ ನಾಲ್ಕು ಸೈಜು ಇದು ಬೇರೆ ಸೈಜ್ ಇದೆ ಇದೇ ಬೇರೆ ಸೈಜು ನಂತರ ಇದು ನಮಗೆ ಸೈಜೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಟ್ಟಿದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ಮು ಇದು ಏಯ್ಟೀನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ಮು ಇದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಇದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಅಂತೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸರ್ಕ್ಲಿಪ್ಪನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೋಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹ್ಞೂ ರೋಟ್ರಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಲಿಪ್ಪನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೊನೆ ನಿಮಗೆ ಫಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಸರ್ಕ್ಲಿಪ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಲಿಪ್ಪನ್ನು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹ್ಞೂ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಏನಿದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಈಗ ನಮಗೆ ಇವಷ್ಟು ಫಿಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಯಿತು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಐಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಪಿ ವಿ ಸಿ ಸ್ಲೀವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವು ಮೂರು ಕೂಡ ಪಿ ವಿ ಸಿ ಸ್ಲೀವು ಕಾರಣ ನಮ್ಮದು ಮೋಟ್ರು ಸಬ್ಮರ್ಸಿಬಲ್ ಮೋಟ್ರು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಟನ್ ಟೈಪ್ ಆಗಲಿ ದಾರ ಆಗಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪಿ ವಿ ಸಿ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಿ ವಿ ಸಿ ಸ್ಲೀವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಲರನ್ನು ನಾವು ರೆಡ್ಡು ಯೆಲ್ಲೋ ಬ್ಲೂ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತ್ರೀ ಫೇಸ್